un grupo de promotoras de gobierno del Estado causaron caos y desconcierto. Se aprovecharon de la necesidad de la gente para promover al gobierno de Kiko Vega como el benefactor y salvador de multitudes. Esto ante la necesidad de la población más vulnerable de Tecate que acudió al gimnasio municipal a recibir apoyos provenientes del gobierno federal. Adultos mayores, jefas madres de familia, familias de escasos recursos, así como personas con capacidades diferentes, fueron desorientadas por promotoras de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. A la par de su registro, con credencial de elector en mano, les entregaron boletos para condicionarles el apoyo, pues sin este no recibirían la ayuda. Cabe señalar que el boleto llevaba los logotipos de Gobierno del Estado y de Desarrollo Estatal. ¿Sí trae su, su boleto? Sí. ¿Esto dónde se lo dieron? Aquí. Aquí, del gobierno del estado. Sí. Si no trae eso, ¿no lo dejan entrar? Tiene que traer eso. Mientras que otros con chaleco verde trataban de orientar y consolar a las personas a las que las promotoras de desarrollo social del estado rechazaban. No te preocupes, aquí es para todo el mundo. ¿Por qué si pueden pasar y no hacer fila? Ellos ya están anotados anteriormente. Los que traigan el boleto les vamos a darles prioridad. Eso sí, se les dio preferencia a adultos mayores y discapacitados. Y esto no fue todo. Hicieron su agosto en pleno mes de febrero. El secretario de Desarrollo Social del Estado, Ricardo Magaña, así como el delegado de la misma institución en Tecate, Jorge Moreno Carreño. ¡Jorge! ¿Quién es Jorge? Pasaron a sus promotoras junto con las personas que llevaban anotadas en el listado de promotoras de distintas colonias por otra puerta, causando incertidumbre en el resto de la población que de manera ordenada hizo fila a las afueras del gimnasio mientras veían cómo daban preferencia a las que traían boleto de gobierno del Estado. Tuvo que llegar personal del Estado Mayor Presidencial y de Gobierno Federal a poner orden del desorden que causaron tanto las promotoras como los funcionarios estatales, ya que decenas de familias estuvieron haciendo fila desde temprana hora para que los hicieran pasar por la entrada principal del gimnasio municipal, mientras veían cómo llegaban camiones y camionetas con gente que pasaba directo por la puerta del estacionamiento. Una de las promotoras incluso quiso impedir que el reportero de Códice filmara los formatos que llevaban donde anotaban los datos de las personas para entregarles su boleto. Primero dijo que iba de parte de gobierno del estado. Después, simplemente enfadada por las preguntas, dijo que los formatos eran para una despensa del Partido Revolucionario Institucional. Agregó que las chicas del tricolor traían muchas hojas de esas. Ya por último, prefirió retirarse y perderse entre la multitud. ¿De qué son esas hojas? Para una despensa. Ah, ¿De gobierno del estado? No, del PRI. ¿Puedes mostrarme la hoja? Ah, las chicas del PRI traen muchas hojas de esas. Es importante resaltar que los apoyos no tenían nada que ver con partidos políticos ni candidatos ni nada por el estilo. Probablemente doña promotora se está adelantando a los tiempos y practicando para las próximas campañas. Las despensas, colchonetas y cobijas que se entregaron allí provenían de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, del gobierno federal. Pero nunca falta él o los funcionarios que les gusta saludar con sombrero ajeno, sacar provecho de toda situación posible o este caso, aunque sea febrero, hacer su agosto.